ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബാലു ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ടവർ ഗാർഡൻ ആണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടവർ ഗാർഡൻ ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതെങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊരു നാലിഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പ്ലംബിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാലിഞ്ച് പൈപ്പിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് മണ്ണ് നിറയ്ക്കാം മണ്ണ് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മണ്ണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മണ്ണരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അപ്ടേക്കിൻ്റെ സൂപ്പർ മീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ചകിരി ചോറും ചാണകപ്പൊടിയും ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വളം എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്ടേക്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെ ജൈവ വളമാണിത് രാസവളമല്ല ഞാൻ എല്ലാം ജൈവ വളത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മണ്ണുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ കലർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടവർ ഗാർഡൻ ഒരു എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആടിയിൽ ആ പൈപ്പ് കുഴിച്ച് നിർത്തുക അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ലെവൽ ചെയ്ത് കുഴിച്ച് നിർത്തുക ചെറുതായിട്ട് വെള്ളക്കെട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഴിച്ച് നിർത്തുക കാരണം വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ടവർ ഗാർഡൻ ഒന്ന് വീഴാതെ നോക്കണം നല്ലതുപോലെ ആടിയിൽ സൈഡിലൊക്കെ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക കുഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം മേക്കിൾ വശം വരുന്നത് വരെ മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മണ്ണ് നല്ലതുപോലെ നിറയ്ക്കുക ഞാൻ മണ്ണ് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പി ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോരിയിടുമ്പോഴത്തേക്ക് മണ്ണൊന്നും അധികം വെളിയിൽ പോകത്തില്ല മേലുവശത്തൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മൊത്തം ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മണ്ണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേഖൽ വശം വരെ നിറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മുകളിലും ചെടി നടന്ന വശങ്ങളിലുമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് കുറച്ചങ്ങ് താഴ്ന്ന് അങ്ങ് പോകും നല്ലതുപോലെ ഉറയ്ക്കും അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ താഴ്ന്ന് എല്ലായിടത്തും മണ്ണെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം മണ്ണിൽ കുത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് മണ്ണല്ല തെറിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറേച്ചെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറേച്ചെ ഒഴിച്ച് മണ്ണ് താഴ്ന്നതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലെ മണ്ണ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെടി നടന്ന വശത്തൂടെ വെളി പോകുന്നതായിരിക്കും വെള്ളത്തോടു കൂടി അതുകൊണ്ട് പെതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറേച്ച് മണ്ണും വെള്ളം മണ്ണിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അടിവശം വരെ എല്ലാം മണ്ണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ടവർ ഗാർഡൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചീര നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ചീര തൈ നടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പാകി കുളിപ്പിച്ച ചീര തൈയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടേൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കമ്പോ കമ്പിയെ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ കണക്കിട്ട് വേറെ അതിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുക അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറേ ചെവെള്ളം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടവർ ഗാർഡൻ കുഴിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ചീര വളർന്നു വരുന്നതായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വളം ചേർത്ത വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ ഏറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വിത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി നട്ട് കിളിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് പൈപ്പിൽ നമ്മൾ നടന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ചീരത്തെ ചീര നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം നടന്ന രീതിയിൽ നട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് തൈ നട തൈ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ചീര നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലോ മറ്റു നടത്തുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം വേണം
എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ നല്ല ട്രൈ ചെയ്തതാണ് നട്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നടാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ട് പച്ച ചാണകം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെറുതായിട്ട് ഡൈ ഇട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ വെർമി വാഷ് അതിൽ നിന്ന് ഊടി വരുന്ന ജലം അതും ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ മതിയാവും നമ്മുടെ ചീത്ത നല്ലത് വളർന്ന് വരാൻ അതായത് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസം ആറായില്ല പത്ത് ദിവസം ആയില്ല അതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ചീത്ത നല്ലതല്ല വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നട്ട ശേഷം ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുമില്ല ആ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ചീര ഇനി നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആയത് കാണാം ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടവർ ഗാർഡന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു പൈപ്പിന് ഒരു മീറ്ററിന് വന്നിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുള്ള പൈപ്പാണ് അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത കട്ടി പറഞ്ഞൊരു പൈപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിടുന്നത് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു പത്തിഞ്ചോളം താഴെയായിട്ട് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് നീളത്തിലൊരു കട്ടി ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ആക്സബിളിലാണ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നിഞ്ച് ആക്സത്തിൽ ഞാൻ ഞാനൊരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ചിഞ്ച് താഴെ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് അടുത്ത വശത്ത് അതുപോലെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈനിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് അടുക്കടുക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വെയിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് നീളത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തിഞ്ചോളം മുകളിൽ വശമേ കട്ട് ചെയ്യാവൂ കാരണം നമുക്ക് കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം അടി വശത്ത് കണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലം വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം മണ്ണിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സാധാ ന്യൂസ് പേപ്പർ കത്തിച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത മൂന്നിഞ്ച് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത വശത്ത് നമ്മൾ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ആ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ മേലുവശവും താഴെവശവും ഏകദേശം ഒരു മൂന്നിഞ്ച് നീളത്തിൽ മേലുവശത്തോട്ടും താഴോട്ടും മൂന്നിഞ്ച് നീളത്തിൽ മൊത്തം ആറിഞ്ച് രീതിയിലൊന്ന് ചൂടാക്കുക പേപ്പർ കത്തിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി ഇങ്ങനെ അകന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മേലുവശം നമ്മൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിൽ ഒരു ജി ഐ പൈപ്പ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നേ കാലിഞ്ച് അല്പം വരുന്ന ജി ഐ പൈപ്പാണ് നമുക്ക് ജി ഐ പൈപ്പോ പി വി സി പൈപ്പോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തടി കഷ്ണമോ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്കിത് ഒന്ന് അകത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യുക്തിപൂർവ്വമായി എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പാണ് എടുത്തിട്ടത് അതായത് ഇതുപോലെ പൈപ്പ് അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് മേലുവശത്തോട്ട് അതായത് മേലുവശത്തോട്ടിരിക്കുന്ന വശത്തോട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടിവശം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അകന്ന് വരികയും ചെയ്യും മേലുവശം ചേർന്ന് കുഴിഞ്ഞകത്തോട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം വെച്ച് നമ്മൾ സാധാ വെള്ളം വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക പൈപ്പ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതുപോലെ അങ്ങ് സെറ്റായിരിക്കും എന്നിട്ട് പൈപ്പ് ഊരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ആ കട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം മൊത്തവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കാം കട്ട് ചെയ്ത വശത്ത് നമുക്ക് നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് അകത്തി നമ്മളെ ടവർ ഗാർഡൻ സെറ്റ
പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തെ പേപ്പർ വേണ്ട ഇത് കട്ട് ഏകദേശം ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ പേപ്പർ മതിയാകും അത് ചെറിയ രീതിയിൽ കീറിയെടുത്താൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ മതിയാകും കുറേച്ച് ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ട് തീയത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതകന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ പത്രത്തിൻ്റെ അത്ര വേണ്ട നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഗ്യാസൊക്കെ ചൂടാക്കി ഉള്ള സമയം കളയേണ്ട മാത്രമല്ല ഗ്യാസും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ ഇതായി പേപ്പർ നമ്മളെ സാധാ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ച് നനച്ച് സെറ്റാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മണ്ടയിലും മറ്റുമാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പോൾ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെക്കാവുന്നതാണ് കാറ്റടിച്ച് മഴയൊന്നും വീഴാതെ രീതിയിൽ നോക്കണം അതിന് വല്ലതും വള്ളി വല്ലതും വിളിച്ച് കെട്ടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ടെറസിൻ്റെ മണ്ടയിലെല്ലാം വെക്കാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിതാ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൈപ്പിൻ്റെ ടവർ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ്ട് മുകൾ വശം വരെ അടി വശം വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്തിഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്താക്കുന്നത് നമുക്ക് തറയിൽ കുഴിച്ചിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിക്ക ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് എൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഉണ്ടോ മണ്ണൊക്കെ ഇറങ്ങാനും വേരെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുകൾ വശത്തിന് ഒരു വെണ്ട നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലതുപോലെ കെളുത്തായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചീര നട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വെണ്ടയുടെ വിത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് കിളുത്തു എന്ന് നല്ലതുപോലെ അത് ഏറെക്കുറച്ച് ഞാൻ അടിവശം വരെ വേരും പോയി നല്ലതുപോലെ കിട്ടുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം നാടൻ വെണ്ടയായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതല്ല പണ്ടത്തെ നാടൻ വെണ്ടയെന്ന് നട്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പച്ചക്കറി നടാവുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്